நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் வருகிறது மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடக்க வருகிறது இந்த எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து மட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க இந்த வருஷம் மட்டும் இல்லை கடந்த சில வருடங்களாகவே இந்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது இது எதனால் அப்படின்னா மருத்துவ படிப்புகள் மேலே மாணவர்களுக்கு இருக்கிற அனாதிப்பிரியம் அல்லாம் அந்த ஆர்வம் அப்படிங்கிறது தான் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது ஸோ காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் கெட்டிங் பிகர் காம்படிஷன் பிகர் ஆகுது காம்படிஷன் அதிகமாகுது அப்படின்னா அப்வியஸ்லி நம்ம எடுக்க வேண்டிய மார்க்கும் அதிகமாகும் ஸோ கடந்த வருஷத்துக்கு லாஸ்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கட் ஆஃப் மார்க் விட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நம்மளுடைய சேனலையும் நிறைய வீடியோஸ் வந்துட்டு போட்டிருக்கிறோம் இப்போ சாலிடா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எக்ஸாமினேஷன் பிரிப்பேர் பண்ண போறேன் அப்படின்றது தான் மாணவர்கள் எல்லாம் ரெண்டு கேட்டகரியில் நம்மளால பிரிக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி யாருன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நான் இப்போ பிளஸ் டூ எழுதிட்டு இருக்கேன் டுவெல்த் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய போர்டு எக்ஸாமினேஷனும் இருக்கு ப்ளஸ் நான் நீட் எக்ஸாமினேஷனும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐம் அ ஃப்ரெஷர் ஃபார் நீட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ரெஷ் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கேட்டகரியாக வச்சுக்கலாம் இன்னொரு கேட்டகரி யாருனா ரிப்பீட்டர்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நான் எழுதுனேன் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல எழுதுனேன் அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எழுதுனேன் அதை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அல்லது ரீ ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் அதுக்கு மேலே ஒரு சில ரெண்டு மூணு வருடங்களாக கூட மூணு நான்கு வருடங்களாக கூட மாணவர்கள் சில பேர் படிப்பாங்க ஸோ ரிப்பீட் பண்ணுற கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கிறார் இப்போ வந்து ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த மாணவர்களுக்கும் ரிப்பீட் பண்ணுற மாணவர்களுக்கும் யார் வந்து இந்த நீட் எக்ஸாமினேஷன் ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிப்பீட் பண்ணுற மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு நீட் எக்ஸாமினேஷன் நல்ல மார்க் வாங்கி மெடிக்கல் காலேஜில் சேரக்கூடிய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஒரு நூறு பேர் எடுத்து நிறையா <laughs> ஸோ அஞ்சு மாதம் நம்ம கையில் இருக்கு இந்த அஞ்சு மாதம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டேஸில் கால்குலேட் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஆவரேஜாக ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த நூற்றி ஐம்பது நாட்களில் எப்படி படிக்கலாம் என்னென்ன படிக்கலாம் வெயிட்டேஜ் என்ன இருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் என்ன எப்படி மார்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை இனி வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸ்லையும் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷெடியூல் கொடுக்க போகிறேன் அந்த ஷெடியூலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற பட்சத்தில் கட்டாயமாக நூறு நாட்களுக்குள்ள என்டையர் சிலபஸை உங்களால் படித்து முடிக்க முடியும் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் என்னென்ன வெயிட்டேஜ் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்கமாக ஷேர் பண்ணிடுங்க இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு தரப்பட்ட மாணவர்கள் நம்ம பார்க்க முடியும் ஒன்று யாருன்னு சொன்னால் நல்லா வசதி படைத்த மாணவர்கள் இன்னொன்று அந்த அளவுக்கு என்னால் பணம் செலவு பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த ரெண்டு கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவங்களுக்கு தேவையான மார்க் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க ஆல்ரெடி தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க நல்ல பணம் இருக்குது என்கிட்ட நிறைய வசதி இருக்குது நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு வேளை நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த எண்ணத்தை கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க பிகாஸ் மெடிக்கல் காலேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் நீங்கள் போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு இருபத்தி ஏழு லட்சத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு லட்சம் வரைக்கும் கூட ஒரு சில மெடிக்கல் காலேஜஸில் வாங்குறாங்க நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது ஒரு கோடி ரூபாயை தாண்டி போகும் இதே இது ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் நீங்கள் சேர்றீங்க அப்படின்னாலும் அங்கேயும் உங்களுக்கு ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு அதில் பாதின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சத்துக்கு கூட நீங்கள் படித்து முடிக்கலாம் ஆனால் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த விதமான பணமும் செலவு பண்ணாமல் உங்களால் படித்து முடிச்சு வெளியேற முடியும் இதே இது நீங்கள் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்றீங்க அப்படின்னா எந்த விதமான காசும் செலவு பண்ணாமலே நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் ஸோ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு கட்டக்கூடிய ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாறு லட்சம் ரூபா ப்ளஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் மற்ற ஃபீஸ் எல்லாம் புக்கு அதெல்லாம் சேர்ந்து வரும் இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்தால் கூட நாலு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஃபீஸ் அப்படிங்கிற
ஸோ நூறு நாளில் எத்தனை சாப்டர்ஸை படிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் சாப்டர்ஸ் படிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஹண்ட்ரட் சாப்டர்ஸ் பட் லிட்ரலி நமக்கு எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் டோட்டலாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எழுபத்தி ஒன்பது சாப்டர்ஸ் தான் இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாம் சேர்த்து ஆஸ் பர் த நியூ சிலபஸ் ரெடியூஸ்டு சிலபஸை பொறுத்து இந்த ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி என்டிஏ சொல்லிட்டாங்க என்எம்சி சொல்லிட்டாங்க ஸோ தேர் இஸ் நோ நீட் டு கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஸோ பழைய சிலபஸில் எதெல்லாம் டெலீட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு நியூ சிலபஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸை மட்டும் நம்ம படித்தோம் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக எழுபத்தி ஒன்பது நாளுக்கு எழுபத்தி ஒன்பது சாப்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது படிச்சாலாம் ஆனால் நூறு நாள் நம்ம படிக்க போகிறோம் பிகாஸ் ஒரு சில சாப்டர்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஒரு சில நாளில் நம்மளால் படிக்க முடியாமல் போகும் ஸோ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டுடே டிசம்பர் ஒன்ல இருந்து நமக்கு வந்து மார்ச் டென் வரைக்கும் இந்த சிலபஸ் இந்த ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் நான் அதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்க போகிறோம் அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா டாபிக்ஸ் கவர்டுன்னு சொல்லி ஒரு காலம் இருக்கும் அந்த காலமில் நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ஆல் ஆல்மோஸ்ட் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது ஈவினிங் டைம் ஆகிடும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம விட்டுறோம் டிசம்பர் டூவில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஷெடியூலே டிசம்பர் டூவில் இருந்து மார்ச் லெவன் வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரீஷெடியூல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிசம்பர் டூவில் இருந்து ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா கூட இது வரைக்கும் நான் படிக்கவே இல்லை சார் அப்படின்ட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் கூட இந்த நூறு நாளில் கட்டாயம் எல்லா சிலபஸையும் கவர் பண்ண முடியும் லெவன்த் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லா சாப்டர்ஸையும் கண்டிப்பாக கவர் பண்ண முடியும் நூறு நாள் நம்ம கையில் இருக்கு நூ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஐம்பது நாள் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஐம்பது நாளை நீங்கள் ரிவிஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் டெஸ்ட் சீரீஸுக்கு நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் நிறைய டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எழுதணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அன்லஸ் அதர்வைஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணல அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு பார்க்கும்போது அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இந்த மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறது டெஸ்ட் சீரீஸ் அட்டன் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நிறையவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் நிறைய கொஷினை எழுத 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 தான் உங்களுடைய திங்கிங் எபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம ஃபுல்லாக ரப்பாக படிச்சுட்டே போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நம்ம ரீகால் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து முடியாது ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸை எப்படி சார் பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த ஷெடியூல் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு டைம் டேபிள் போட்டிருக்கேன் அந்த டைம் டேபிளையும் நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஆக்கி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம டெலிகிராம் சேனல்லையும் அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த நூறு நாளில் ரெண்டு கேட்டகரிஸ் முடிய <laughs> ஆனால் இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் இன் பிட்வீன் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் படிக்கிறீங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஷார்ட் பிரேக் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஆவரேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைனா ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அதுக்கு மேலே பெருசாக அவங்களால கிளாஸில் உட்கார முடியாது இதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு டீச்சர் வந்து வித் இன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ள ஒரு சின்ன பிரேக் கொடுக்கணும் அந்த பிரேக் கொடுத்துட்டு தான் அடுத்த செஷனுக்குள்ள இன்னும் அடுத்த டாப்பிக்குள்ள போகணும் அப்படிங்கிறது எஜுகேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபால் டீச்சர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்றாங்க ஒரு சிலர் ஃபாலோ பண்ணாமலும் கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயத்துல அதெல்லாம் கூட விட்டுருங்க இப்போ நீங்க படிக்க போறீங்க நீங்க ரிப்பீட்டர் நீங்க படிக்க போறீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் படிங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஷார்ட் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க ஷார்ட்டா அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் படிக்க போறீங்க ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நம்ம ஒரு 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 ஏதோ ஒரு சாப்டர் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த சாப்டர்ல ஏதோ ஒரு ஒரு டாபிக் எடுக்கிறீங்க அந்த டாபிக்கை நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா படிக்க போறீங்க ஸோ அந்த டாப்பிக்கை அந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே படிச்சு முடிச்சுட்டு அடுத்த டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்
ஸோ இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த மெத்தட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி தெளிவாக நான் பின்னாடி வர வீடியோஸ்லையும் பேசுகிறேன் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்குள்ள கண்டிப்பாக எல்லா சாப்டர்ஸையும் கண்டிப்பாக அவங்களால் கவர் பண்ண முடியும் இது வரைக்கும் படிக்கல அப்படின்னா கூட ஸோ இந்த பிளான் அப்படிங்கிறது ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கான ஒரு பிளான் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் நீங்கள் இப்போ ஸ்கூலுக்கும் போய்ட்டு இருப்பீங்க ப்ளஸ் நிறைய நீங்கள் டியூஷன் போய்ட்டு இருப்பீங்க கோச்சிங் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்குது சார் கிளாஸில் ஹோம் ஒர்க் கொடுக்குறாங்க அதை கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி ரிட்டன் ஒர்க் இருக்கு நிறைய வேலைகள் எனக்கு இருக்கு இதெல்லாம் தவிர நான் எவ்வளோ படிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்களும் இருக்கக்கூடிய அந்த நூறு நூற்றம்பது நாள் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்க இதில் எங்கெல்லாம் உங்களால் முடியுதோ எந்தெந்த டேலலாம் உங்களுக்கு நிறைய டைம் கிடைக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஷெட்யூல் அப்படிங்கிறத பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்க அப்படின்னா காலையில் ஏர்லி மார்னிங் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் காலையில் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அல்லது ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்கலாம் சிக்ஸ் டு செவன் ஆர் ஃபைவ் டு செவன் ஒரு எய்தர் டூ ஹவர்ஸ் ஆர் ஒன் ஹவர் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் மார்னிங்கில் கவர் பண்ணலாம் ப்ளஸ் ஈவினிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் யூர் ஸ்கூலிங் ஸ்கூலிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்ஸ் முடிச்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்ததுக்கப்புறம் யூ கேன் ஸ்டார்ட் இட் அட் செவன் ஆர் சிக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அவைலபிலிட்டி உங்களோட அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து ஏதோ ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் காலையில் ரெண்டு மணி நேரம் ஈவினிங் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஸோ டோட்டலாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸாக தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களால் ஹண்ட்ரட் டேஸில் இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸில் இந்த செவன்டி நைன் சாப்டர்ஸை கண்டிப்பாக கவர் பண்ண முடியும் பிகாஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி கிளாஸ்க்கு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் போர்டு எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ யூ ஆர் கரண்ட்லி இன் இட் இல்லை நீங்கள் இதில் தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுனால யூ கேன் டூ இட் யூ கேன் ஆல்சோ டூ இட் ரிப்பீட்டர்ஸால் மட்டும்தான் முடியும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸால் தாராளமாக முடியும் ப்ரொவைடட் கரெக்டாக நீங்கள் படிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஸோ சாப்டர் வைஸ் என்னென்ன சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன் அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பார்க்குறது இந்த பேலை கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனலுடைய லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருக்குன்னா கீழே காமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் உங்களுடைய காமெண்ட்ஸ்க்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்கும் முயற்சி எடுக்கிறோம் ஆல் த வெரி பர்சன் தேங்க் யூ ஸோ மச் நூறு நாளில் கட்டாயம் எல்லா சாப்டர்ஸையும் கவர் பண்ண முடியும் யூ கேன் டூ இட் ஆல் த வெரி பர்ஸ்ட் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச்